అభివందనములు కళ్ళు మూసుకుని ఒక క్షణం ప్రార్థన చేద్దాం మహోన్నతురాని పాదములకు స్తోత్రములు నీ ఆత్మ మా మీద అల్లాడును గాక రబ్బుని మీరు దిగిరండి మాతో ముచ్చటించి నీ మార్గంలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి యేసు క్రిస్తతే శ్రేష్టమైన అమ్మడి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ నేటి వాక్య ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధాత్ముడు నా హృదయం అందించినటువంటి లేఖన భాగం దిన వృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయం రెండవ వచనం సేవకు చాలినంత మంది యాజకులు తమ్మును తాము ప్రతిష్ఠించుకొనకుండుట చేత పస్కా పండుగ క్యాన్సిల్ అయినట్లుగా ఈ వాక్యం సెలవిస్తోంది దాని సందర్భ వివరణలోనికి వెళ్తే హిజ్కియా రాజు తన ఇరవై ఐదవ ఏటా రాజుగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు తాను మొట్టమొదటిగా ఎహోవా మందిరమును బాగు చేయాలని ఆ మందిరంలో ఉన్న నిషిద్ధమైన వస్తువులు బయటకు తేవాలని పస్కా పండుగ ఘనంగా ఆచరించి దేవుని నామాన్ని మహింపరచాలని ఉద్దేశించాడు ఆ విభాగంలోనే రెండవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిది పదిలో లేవీలను పిలిచి ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాడు నా కుమారులారా తనకు పరిచారకులై ధూపము వేయిచుండుటకు తన సన్నిధిని నిలుచుటకు తన పరిచర్య చేయుటకు యహోవా మిమ్మను ఏర్పరచుకొని గనక మీరు అశ్రద్ధ చేయకుడి మిమ్మను మీరు ప్రతిష్ఠించుకొనుడి అని సెలవిచ్చారు అలాగే ఆ దేశంలో ఉన్న ఇస్రాయేలీలందరికీ యూదులందరికీ ఒక సమాచారాన్ని ప్రకటింపచేశాడు సేవకు చాలినంత మంది లేవీలు ప్రతిష్ఠించుకుంటున్నారు పలానా దినమున పస్కా పండుగ జరుగుతుంది కనుక ప్రజలందరూ బలి పశువులను తీసుకుని వచ్చి పస్కా పండుగ ఆచరించండి అని చాటింపజేయగా ఆ దినము రానే వచ్చింది ప్రజలు విస్తారంగా బలి పశువులను తీసుకుని వచ్చి పస్కా పండుగ ఆచరించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు అలాంటి సందర్భంలో ప్రజలేమో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు పస్కా పండుగ ఆచరించటానికి కానీ సేవ చేసే లేవీలు మాత్రం కొద్దిమందే ప్రతిష్ఠించుకున్నారు గనుక ఆ రోజు పస్కా పండుగ క్యాన్సిల్ చేయబడింది ఇంతకీ ప్రతిష్ఠించుకొనుట అనగా అర్థమేమిటి సంఖ్యాకాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు నుండి పదిహేను వరకు చూస్తే లేవీడుగా పుట్టినటువంటి యాకోపు సంతానంలో పన్నెండు మంది గోత్రికులు ఆ పన్నెండు గోత్రికుల్లో దేవుడు కోరుకున్న గోత్రం తన పని తన పరిచర్య ఆలయ సంబంధమగు ప్రతి ఉపకరణాన్ని నడిపించుటకు సేవా ధర్మమును జరిగించుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న గోత్రం లేవీయ గోత్రం లేవీలుగా పుడితే అన్నీ చేయవలసినటువంటి ఆధిక్యత వారికి ఉండదు కానీ లేవీలుగా పుట్టినంత మాత్రాన కాదు కానీ లేవీలుగా పుట్టిన ప్రతి వాడు కూడా దేవుని సేవ మందిరంలో చేయటానికి తనను తాను ప్రతిష్ఠించుకోవాలి ఆ ప్రతిష్ఠించుకొనవలసినటువంటి వ్యక్తి ముందుగా పాప పరిహారార్థ జలముతో ప్రోక్షింపబడాలి ఆ తర్వాత తన శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి బట్టలు ఉతుక్కోవాలి ఆ తర్వాత దహన బలి అర్పించాలి పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించాలి అలా ఎవరి నిమిత్తం అయితే అర్పించబడిందో ఆ లేవీయుడే ప్రతిష్ఠించుకున్న లేవీయుడు అలాంటి ప్రతిష్ఠించుకున్న లేవీయుడే ఆలయములోనికి వెళ్ళి ఆలయ సంబంధమగు పనులన్నీ చేయాలి అలా కొద్దిమంది మాత్రమే ప్రతిష్ఠించుకున్న వారి సంఖ్య తక్కువ అయినందున ఆనాటి పస్కా పండుగ క్యాన్సల్ అయింది కనుక ఈనాటి ధ్యానాంశం ఏమిటి అంటే ప్రభు సేవకు ప్రతిష్ఠిత జీవితాల ఆవశ్యకత ప్రభు సేవకు ప్రతిష్ఠిత జీవితాల ఆవశ్యకత దేవుని సేవ ఈ లోకంలో జరగాలంటే ప్రతిష్ఠితమైన జీవితాలు కావాలి ప్రజలు తమ జీవితాలను ప్రతిష్ఠించుకోకపోతే దేవుని సేవ జరగదు పస్కా పండుగ నిలిచిపోతుంది అయితే ప్రతిష్ఠించుకొనుట అనే భాగాన్ని సంఖ్యాకాండంలో మనం చదివాము కదా అయితే ఇది దేనికి సాదృశ్యం అనగా పస్కా బలి పశువుగా ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తే ఈ లోకంలో మన కొరకు బలి అయ్యారు ఈ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ప్రతిష్ఠించుకొనుట అనే ఇవన్నీ కూడా దిద్దుబాటు కాలం వచ్చు వరకే అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో చూస్తే ఇవి దిద్దుబాటు జరుగు కాలము వచ్చు వరకు విధింపబడి అన్న పానములతోనూ నానా విధములైన ప్రక్షాళనములతోనూ సంబంధించిన శరీర ఆచారములు మాత్రమై ఉన్నవి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దిద్దుబాటు కాలము ఎప్పుడొచ్చింది పస్కా బలి పశువుగా ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు ఈ లోకంలో మన కొరకు చనిపోవటానికి ప్రజలందరినీ దేవునితో సమాధాన పరచటానికి పాప సహితునిలో నుండి పాప రహితునిగా జన్మించినప్పుడు ఈ ఆచారములన్నిటికీ ఆయన ఈ లోకములోనికి వచ్చి నీతి నిమిత్తము బాప్తీస్మం ఇచ్చి యోహాను యొద్ద బాప్తీస్మము తీసుకొని నలభై రోజులు ఉపవాసము చేసి తనను తాను ప్రత్యేకపరుచుకొని దేవుని ఆత్మచేత నింపబడి సాతాను శోధనలన్నీ జయించి 
అప్పుడు ఆయన పరిచర్యకు బయలుదేరి సత్యమందు వాక్యమందు దేవుని చిత్తమందు ఆయన నడుస్తూ ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తున్న జీవితాన్ని ప్రతిష్ఠించుకున్న ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి చూపించారు అయితే యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చదివితే యేసు ప్రభు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము వారు సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడినట్లు వారి కొరకై నన్ను ప్రతిష్ట చేసుకొనుచున్నాను అని మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో తన శిష్యులను సత్యమందు అనగా వాక్యమందు వాక్యానుసారమైన జీవితమందు వాక్యానుసారమైన ఆచారముల ఎందు పద్ధతుల ఎందు ఆత్మానుసారమైన జీవితమందు శిష్యులను ప్రతిష్ట చేయటానికి తనను తానే ముందుగా ప్రతిష్ఠించుకున్న జీవితాన్ని జీవించి మాదిరి చూపించారనమాట ఇంతకు దేవుని సేవ అంటే ఏమిటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పస్క బలి పశువుగా మనందరి పాప పరిహారార్థ బలిగా మనందరి దహన బలిగా సమర్పించబడి తన నిర్దోషమైన రక్తము చేత తన నిర్దోషమైన రక్తము చేత ఆయన సిద్ధముగా ఉండగా ఆ రక్తములో కడగబడడానికి ఈ లోకములో ఉన్న ప్రతి పాపిని మన బ్రతుకు ద్వారా ఆ పస్కా బలి పశువు అయిన యేసుక్రీస్తు రక్తం యొద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఒక వ్యక్తిని పరిశుద్ధమైన మార్గంలో వాక్యానుసారమైన సత్య మార్గంలో నిలబెట్టడమే పస్కా పండుగ ఆ పస్కా పండుగ ఈ లోకంలో జరగాలంటే ప్రియ చెల్లి తమ్ముడు అక్క అన్నయ్య మనము మన జీవితాలని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి క్రైస్తవులు అన్న ప్రతి వారు దైవజనులు అన్న ప్రతి వారు కూడా ప్రతిష్ఠించుకొనవలసిన వారై ఉన్నారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రతిష్ఠించుకున్న జీవితాలు ఒకసారి నీ జీవితాన్ని ప్రభువుకు ఇచ్చావంటే మళ్ళీ వెనక్కి తిరగవద్దు మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి తిరిగావంటే మరొకరు నీ ద్వారా పస్కా బలి పశువు అయిన క్రీస్తు యొద్దకు రాలేరు కనుక మనము ఒకసారి క్రీస్తు ప్రేమను రుచి చూచి మన పాపములను ఒప్పుకొని తన నిర్దోషమైన రక్తంలో కడుక్కొని ఆత్మ అభిషేకం పొంది వాక్యానుసారంగా బతకాలని ఎప్పుడైతే ఇష్టపడి జీవితాన్ని అప్పగించామో అప్పుడు ఎలాంటి ఆటంకములు వచ్చినా దాన్ని విడిచిపెట్టవద్దని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ముప్పై ఐదులో చూస్తే క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడేవాడు శ్రమ అయినను బాధ అయినను హింస అయినను కరువైనను వస్త్రహీనత అయినను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపున నిన్ను బట్టి దినమెల్ల మేము వధకు సిద్ధమైన గొర్రెలము అని ఎంచబడిన వారము అని అపోసిన పౌలు గారు రోమిలకు వ్రాస్తున్నారు క్రీస్తును అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఒకసారి పాపములో నుంచి లోకములో నుంచి బయటకు తీసుకుని వచ్చి రక్తములో కడుక్కొని తన జీవితాన్ని ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎన్ని శ్రమలైనా బాధలైనా ఆయనను బట్టి దినమెల్ల వధింపబడుతూ వెళ్ళాలి మన అయోగ్యముగా మాట్లాడిన అందరూ అసహించుకున్న మనం మాత్రం ప్రభువు మనల్ని మెచ్చుకుంటాడని ఆయన్ను చూసి విశ్వాసంలోకి కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించువాడైన క్రీస్తు వైపు చూస్తూ మనకున్నటువంటి బాధలన్నీ మనకున్నటువంటి సమస్యలన్నీ మరిచిపోతూ క్రీస్తును చూపించుకునవలసినటువంటి ప్రతిష్ఠితమైన జీవితం మనకుండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ విధంగా పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చూస్తే చాలామంది తమ జీవితాలని ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించుకున్నారు గనుకనే తమ తరములో అనేకులు పస్కా బలిపోషు అయిన క్రీస్తు యొద్దకు వచ్చి క్రీస్తు రాజ్యములో చేర్చబడ్డారు ఉదాహరణకు చూస్తే మొదటి రాజుల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం మొదలుకొని రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం వరకు లిఖితం చేయబడింది ఏలే ఆ ప్రవక్త దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రవక్త దేవుని ఆత్మ చేత అల్లాడింపబడిన ప్రవక్త తన తరాన్ని దేవుని కొరకై ప్రతిష్ఠించిన ప్రవక్త అని చెప్పవచ్చు సో ఆయన జీవన విధానంలో ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితం ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన జీవన విధానాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ప్రత్యేకమైన వస్త్రధారణ ఆయన ప్రత్యేకమైన వస్త్రధారణ దేవుని కొరకు ఆయన చేపట్టారు అలాగే దేవునితో రహస్యమైన జీవితం గడిపారు దేవుని ఆత్మ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళారు తప్ప తన చిత్తం ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళలేదు దేవుని చిత్తం ఎలా ఉంటే దేవుని చిత్తం ఎక్కడ ఉండాలని ఆ భక్తుని కోరుకుంటే అక్కడికి ఆత్మ ద్వారా కొనిపోబడ్డాడు అలాంటి ప్రత్యేకమైన జీవితం ఏలియా జీవించి తన తరానికి చూపించారు అలాగే తన స్వభావంలో చూసినట్లయితే దేవుని పక్షాన రోషం కలిగిన వ్యక్తిగా రాజులను గద్దించిన వ్యక్తిగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆత్మ ద్వారా అద్భుతాలు చేస్తూ దేవుని పక్షంగా రోషంగా ఉంటూ పరిశుద్ధంగా ఉంటూ ప్రత్యేకమైన వస్త్రధారణ రహస్యమైన దేవుని ఆత్మతో కూడిన జీవితాన్ని ఆయన ప్రత్యేకంగా జీవించినట్లు అలా తన ప్రాణాత్మ దేహాలను తన జీవిత విధానాన్ని వస్త్రధారణను కూడా దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించుకున్న వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం 
అలాగే ఆయన ఇంతగా ప్రతిష్ఠించుకున్నారు గనక ఆ తరములు తన సేవలో ఎన్నో విజయాలు ఆయన ఎదుర్కొన్నారు ఆయన వర్షము రాదు అని ప్రకటిస్తే రాలేదు వస్తుంది అంటే వచ్చేసింది అగ్ని దిగాలి అంటే దిగింది మరి యాభై మంది యాభై మంది వంద మందిని అగ్ని చేత కాల్చి వేసినటువంటి భక్తుడు అలాగే అగ్నిని దింపి రెండు మనస్సులు ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేల్ను ఏకం చేసినటువంటి వ్యక్తి అలాగే దేవుని ఆత్మ చేత అల్లాడింపబడుతూ ఈ లోకంలో సంచరిస్తూ ఆయన ఏడు అద్భుతాలు చేసినట్లుగా గ్రంథస్థం చేయబడింది అలాగే యజబేలు రాణి తనను చంపుతాను అని అన్నప్పటికీ నిశ్చయంగా దేవుడు అతన్ని భద్రపరిచాడు దేవుడు దేవుని దూతలు అతన్ని పోషించినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని దూతే దిగివచ్చి ఆయనకు ఆహారం సిద్ధపరిచింది కాకుల ద్వారా ఆయన ఆహారాన్ని పొందుకున్నాడు సేవలో ఇంత బలమైన వ్యక్తిగా ఉండి రాజులను అభిషేకించాడు ప్రవక్తను అభిషేకించాడు తన సేవా జీవితంలో ఇన్ని విజయాలు సాధించి ఇష్రాయేలీల హృదయాలను దేవుని వైపు తిప్పాడు తాను ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు గనక అనేకులను ప్రతిష్ఠిత జీవితం వైపు నిజమైన దేవుని వైపు నడిపించగలిగాడు అలాగే రెండవదిగా చూస్తే ఏలియా తనకు తానుగా తన జీవితాన్ని దేవుని చిత్తము చొప్పున ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు ఇది ఒక విధానం అయి ఉండగా రెండవదిగా తల్లి చేత ప్రతిష్ఠింపబడిన ప్రవక్త సమూహేలు మొదటి గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదిలో చూస్తే ఒక తల్లి తన కొడుకును ప్రతిష్ట చేస్తుంది ఆ తల్లి పేరు హన్న హన్న ఎల్కాన యొక్క భార్య తన చెల్లెలు పెన్నిన్న రెండవ భార్యగా ఉంది ఆవిడకు సంతానం కలిగింది హన్నాకు సంతానము లేదు అనుదినము పెనిన్న ఆమెను హింస పెడుతూ ఉండగా హీనపరుస్తూ ఉండగా ఆవిడ బాధపడి శిలోహు మందిరమునకు వెళ్ళి దేవునితో తన హృదయాన్ని పరిచి తన దుఃఖాన్ని చెప్పుకుంది ప్రభు నీవు నాకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తే ఆ కుమారుణ్ణి నీ సేవకే సమర్పిస్తాను నీ మందిరంలో నీ సేవకే ప్రతిష్ఠిస్తాను తండ్రి అని ప్రార్థన చేసింది దేవుడు ఆమె ప్రార్థనను అంగీకరించాడు కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించాడు ఆ కుమారుడు పాలు విడవగానే ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కుమారునికి బోధిస్తుంది నాన్న మాటలు వచ్చినప్పటి నుంచి తల్లి బోధిస్తూ ఉంది ఏమని నాన్న నీవు మందిరంలో ఉండాలి నీవు యహోవ యొద్ధ ఉండాలి ఏలి అనే ప్రధాన యాజకుడు అక్కడ ఉంటాడు అందులోనే నువ్వు నివాసం చేయాలి మన దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు నీకు కళలు దర్శనాలు ఇస్తాడు అని చెప్పి బాబును ప్రిపేర్ చేస్తూ ఆ చిన్న బాలుణ్ణి తీసుకుని శిలోహు మందిరానికి వెళ్ళి మొదటి సమయలు గ్రంథం ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో చూస్తే నేను ఆ బిడ్డను యహోవాకు ప్రతిష్ఠించుచున్నాను తాను బ్రతుకు దినములన్నిటను వాడు యహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడని చెప్పాను అప్పుడు వాడు యహోవాకు అక్కడనే మొక్కెను అని ఉంది మన పిల్లలు ఎక్కడైనా వదిలిపెడితే మేము వస్తాము మేము వస్తామని ఏడ్చి అల్లరి చేసి గీ పెడతారు కానీ ఈ బాబు దేవునికి తన తల్లి ప్రతిష్ట చేసినప్పుడు అక్కడనే మొక్కెను ఆ బాలుడు కూడా అక్కడనే మొక్కెను అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది సో బాలునికి ఏమీ చెప్పకుండా తీసుకొస్తే అక్కడ మొక్కేవాడు కాదు మమ్మీ నేను వస్తాను అని పరుగు పెట్టేవాడు కానీ మాటలొచ్చింది మొదలుకొని మమ్మీ అని పిలిస్తే నాన్న అని పిలిస్తే లేదు బేట ఎహోవా అని పిలువు ఎహోవా అని పిలువు అని చెప్పి ఉంటుంది ఆ తల్లి కనుక అలాంటి మరి మాటలు వస్తుండగానే తన కుమారుణ్ణి దేవుని సేవకు ప్రతిష్ఠించాలని దేవుని సన్నిధిలో అప్పగించాలని ఆశ కలిగి తాను మృక్కుబడి చేసిన మృక్కుబడిని జ్ఞాపకం చేసుకుని తన కుమారుణ్ణి అలాగే మెంటల్లీ స్థిరపరిచి సిద్ధపరిచి ఏలి ప్రధాన యాజకునికి తీసుకుని వచ్చి అప్పగించిందని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదటి సమయల గ్రంథం రెండు పంతొమ్మిదిలో చూస్తే వాని తల్లి వానికి చిన్న అంగి ఒకటి కుట్టి ఏటేట బలి అర్పించుటకు తన పెనిమిటితో కూడా వచ్చినప్పుడు దాన్ని తెచ్చి వానికి ఇచ్చుచూ వచ్చాను ఏటేటా వస్తుంది కానీ ఏ సంవత్సరంలో కూడా బాబు ఏడ్చినట్టుగా కానీ ఏ సంవత్సరంలో కూడా తన మనస్సు మార్చుకొని బాబును రెండు మూడు రోజులు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళినట్టు కానీ లేదు హన్న తన జీవితంలో తన కుమారుణ్ణి దేవునికి ప్రతిష్ఠిస్తూ అన్నది వాడు తాను బ్రతుకు తినములన్నీయో ఎహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడు అని ఉంది భర్తను అడిగినట్టుగా లేదు కొడుకును అడిగినట్టుగా లేదు వాడు మొక్కై ఉన్నాడు గనక ఆవిడలాగా పెంచగలిగింది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము ఇలాగూ బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పటికీ దాని నుండి తొలగిపోడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అదే సమూహలు పెద్దవాడు అయ్యి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నాన్న నువ్వు మందిరంలోనే ఉండాలి బయటకు రావద్దు ఏలి ప్రధాన యాజకుని దగ్గర నువ్వు సేవ చేస్తూ ఉండాలి అని తల్లి చెప్తే వాడు ఏమనేవాడు నువ్వు మొక్కుకున్నావని నాకు అనవసరం అది నువ్వు మొక్కుకుంటే నువ్వుండు కానీ నేను సేవ చేయను నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అయినా నాకు సేవంటే ఇష్టం లేదు నాకు దేవుడంటే ఇష్టం లేదు ఆయన నాతో మాట్లాడాలి అని ఏవేవో చెప్పేవాడేమో 
కానీ వృక్షంగా కాకముందే అతడు యవనస్తుడు కాకముందే బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే తల్లి ప్రతిష్ఠించి తాను బ్రతుకు దినములన్నిటినో వాడు ప్రతిష్ఠితుడు అని చెప్పింది ఆ మాటనే దేవుడు స్థిరపరిచి సమూయేలను దర్శించాడు సమూయేలను ప్రవక్తగా చేశాడు సమూయేలు ఆ దేశమంతటా గొప్ప ప్రవక్తగా స్థిరపడ్డట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది సమూయేలు ముసలివాడు అయినప్పటికీ కూడా సమూయేలు మొదటి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం రెండో మూడు వచనాలు చదివితే తలనెరిసిన వృద్ధుడైన సమూయేలు మాట్లాడుతున్నాడు పొరుగువాని సొమ్ము నేను ఎప్పుడైనా తీసుకున్నానా ఇష్రాయలులారా మీలో ఎవరికైనా నేను అన్యాయం చేశానా పొరుగువారిది ఏమైనా ఆశించానా నేను న్యాయాధిపతిగా ఉన్నప్పటికీ నేను లంచం పుచ్చుకొని ఎప్పుడన్నా న్యాయం తప్పానా అని ఈ విధంగా ప్రతిష్ఠితమైన జీవితంలో ఆయన ఎంత బాగా ధర్మశాస్త్ర అనుసారంగా నడుచుకున్నాడో దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ తరానికి ఇలాంటి తల్లులు కావాలి ఇలాంటి కుమారులు కావాలి ఈ తరములో ఇంకా నశించుచున్న ఆత్మలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి కనుక ఆ ఆత్మలు దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే ప్రియ చెల్లి అక్క అన్నయ్య ఏలియా లాంటి రోషము గల జీవితం మనకు ఉండాలి స్వయంగా ఈ వాక్యం వింటున్న మనం మనము దేవునికి దేవుని పక్షంగా రోషంగా వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవించడానికి మనం ప్రతిష్ఠించుకోవాలి మొదటిది రెండవది మన గర్భమున పుట్టిన సంతానాన్ని దేవునికి ప్రతిష్ఠించాలి ఆ ఆధిక్యత తల్లికి దేవుడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ తల్లి ఒప్పుకున్నది దేవుడు ఓకే చేశాడు ఈ వాక్యం వింటున్న తల్లి ప్రియ చెల్లి ప్రియ అన్నయ్య నీవు కాబోతున్న తండ్రివైనా సరే అయిపోయిన తండ్రి అయినా సరే నీ పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నట్లయితే దాదాపు ఎయిత్ టెన్త్ క్లాస్ లోపల నీ పిల్లలు ఉన్నట్లయితే ఈ వాక్యం ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నారు నీ పిల్లల్ని దేవుని సేవకు సమర్పించు నీ సంతానాన్ని దేవుని సేవకు సమర్పించు చాలాసార్లు మన పిల్లల్ని పెద్దగా అయినాక ఏమవుతున్నాను డాక్టర్ అవుతావా యాక్టర్ అవుతావా పైలట్ అవుతావా అని అడుగుతూ వాడిని దేవుని నుంచి దూరం చేస్తున్నాం ఇలాగా ఆ సినిమాలో వాడు ఏమన్నాడు నాన్న ఇలా డ్యాన్స్ అయ్యి బేట ఇదిగో ఈ పాట పెడుతున్నాను దీనికి డ్యాన్స్ అయ్యి అని పిల్లల్ని పరిశుద్ధమైన జీవితంలో నుండి మనమే తప్పిస్తున్నాం ప్రతిష్ఠితమైన జీవితాల నుంచి పిల్లలతో ఆడుకోవద్దని దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ పిల్లలకు మాటలు ప్రారంభం అవగానే బుద్ధి తెలియగానే దేవుని యొక్క మాటలు నేర్పించు దేవుని యొక్క పాటలు నేర్పించు పవిత్రమైన జీవితాన్ని అలవర్చు దేవునికి ఇష్టలేని పనులు చేసినప్పుడు బెత్తం పట్టుకోవడం నేర్చుకో నిశ్చయంగా వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు దేవుని మాటలో సత్యమందు ప్రతిష్ఠింపబడిన జీవితం తల్లిని గౌరవిస్తుంది తండ్రిని గౌరవిస్తుంది సమాజానికి ప్రయోజకుడు అవుతాడు నిశ్చయంగా అలాంటి పవిత్రమైన జీవితం నీ సంతానము ద్వారా లోకానికి అందించబడడం దేవుని యొక్క చిత్తం ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లిదండ్రులారా దయచేసి దండం పెట్టి చెప్తున్నాను ఈ తరానికి దేవుని యొక్క ప్రతిష్ఠితమైన జీవితాలు కావాలి దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించుకున్నటువంటి తమ్ముళ్ళు కావాలి దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకున్న చెల్లెళ్ళు కావాలి నా పక్షంగా నేను చెప్పేది ఏమిటంటే నా తండ్రి నేను పుట్టకముందే బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్న రోజుల్లో తల్లి గారు గర్భము దాల్చగానే మా నాన్నగారు ప్రార్థన చేశారు తండ్రి నాకు కుమారుడు పుట్టిన కొడుకు పుట్టిన తొలుచూలు నాదే అన్నావు కనుక నాకు పుట్టిన మొదటి సంతానం నీ సేవకు సమర్పిస్తానని మా నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు అలాగే నేను పుట్టాను అయ్యో ఆడపిల్ల పుట్టింది అయితే సరే మరి ఇహలోకమైన అలంకారాలు ఏవీ కోరకుండా దేవుని యొక్క గుణాలు భక్తి ఆయన వాక్యానుసారమైన జీవితంలో నా బిడ్డను పెంచి అవే అలంకారంగా ఉంచి నా బిడ్డను దేవుని సేవక సమర్పిస్తానని మా నాన్నగారు సమర్పించారు నేను ఏడవ తరగతి వచ్చేదాకా మా నాన్నగారి ఉద్దేశంలోనే నేను పెరిగాను ఏడవ తరగతి వచ్చిన తర్వాత చెవులు కుట్టించడానికి వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తిని పిలుచుకు వచ్చి చెవులు కుట్టించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అలాంటప్పుడు నేను చెప్పాను మా నాన్నగారికి మీరు ఎలా పెంచాలని అనుకున్నారో ఆ పెంపకంలోనే నేను ఉంటాను చివరి శ్వాస వరకు నీ ఒప్పుకున్న మొక్కుబడిలో నేను జీవిస్తానని మా నాన్నగారికి ఏడ్చి మళ్ళీ చెప్పటం మూలంగా ఆ చెవులు కుట్టించడం అనేది కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు అంటే చెవులు కుట్టిస్తే భక్తి లేదని కాదు మా నాన్నగారు అలా మొక్కుకున్నారు గనక మొక్కుబడిని చెల్లించాలి గనక నేను అలాగో తీర్మానం చేసుకున్నాను ఆభరణాలు పెట్టుకున్నటువంటి వారిని నేను కించపరుస్తూ మాట్లాడట్లేదు కానీ ఆభరణాలు పెట్టుకోవాలి అన్నిట్లో తగినంతగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆభరణాల వల్ల ఫైనల్గా చూస్తే ఆభరణాలు లేకపోతేనే అందంగా ఉంటారు అదే దైవిక మహిమను మనకిస్తుంది ఆభరణాల వల్ల వచ్చినటువంటి అందము అది ఆర్టిఫిషియల్ అందం అవుతుంది ప్రకృతి సిద్ధమైన అందం అవుతుంది కానీ దైవికమైన అందము కాదు దైవికమైన అందము కోరుకున్న ఎస్తేరు ఆమె ప్రేయర్ పార్లర్కి వెళ్ళింది ఆమె ముఖం చూసినప్పుడు రాజు రాజు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయి రాణి అయినా ఎస్తేరు నీకు ఏం కావాలో అది అడుగు అన్నారు అలాగే ఈ రోజులో మెన్స్ బ్యూటీ పార్లర్ కూడా తయారైంది మరి మోషే గారు చూస్తే దేవునితో నలభై రోజులు ఆ సీనాయి పర్వతం మీద గడిపినప్పుడు మోషే యొక్క మొహంలో దేవుని యొక్క వెలుగు కనిపించినట్లుగా ఇష్రాయిల్లందరూ వణికినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక పురుషులకు కూడా అన్నయ్యలకు కూడా ఏం కావాలి మోజెస్ ప్రేయర్ పార్లర్ కావాలి స్త్రీలందరికీ ఏం కావాలి ఎస్తేర్ 
ప్రేయర్ పార్లర్ కావాలి అప్పుడు మన ముఖంలో దైవికమైన అందం వస్తుంది ఆ విధంగా నా జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించాను మా నాన్నగారు సమర్పించారు ఆ తర్వాత నేను ఒప్పుకున్నాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీన నేను ప్రార్థన చేస్తుండగా నా ప్రార్థన గదిలోనికి దేవుడు తన కరెంటు షాక్ లాంటి శక్తిని మేఘాన్ని మంచును దింపి నాతో మాట్లాడి ప్రత్యేకంగా తానే నన్ను ఏర్పరచుకున్నారు నా తండ్రి సమర్పించారు నేను అంగీకరించాను తగిన కాలమందు దేవుడు నన్ను దర్శించాడు నిజంగానే తన పని కొరకు ప్రతిష్ట చేశాడు నా కుమారి హవీల నీ తల్లి గర్భమందే నేను నా సేవ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాను నీ వెరగని జనుల మధ్యనే నేను వాడుకొని పోతున్నాను కుమారి నువ్వు పెళ్లి మానేసి నీ జీవితాన్ని నాకు సమర్పించుకో యాభై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం చేసి లేచి నిజామాబాద్కు వెళ్ళము కుమారి మంత్రాలు చేతబడి బాణమతి శక్తులు చేత పీడించబడుతున్నటువంటి వారు జీవితంలో నిరాశలో విరక్తులు ఉన్నటువంటి వారు నిరుద్యోగంలో సంతానం లేక అనేక సమస్యల చేత బాధింపబడుతున్నటువంటి వారిని నీ ద్వారా విడుదల చేయి కోసమే నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాను కుమారి నీ జీవితం నాకు సమర్పించు అని ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు యాభై ఒక్క రోజుల యాభై ఒక్క రోజుల ఉపవాసం ముగించుకొని నేను లేచి నిజామాబాద్కు వెళ్ళాను రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో నిజామాబాద్కు వెళ్ళి ప్రారంభ దినాల్లో సిఎస్ఐ డిగ్రీ కాలేజీలో లెక్చరర్గా జాబ్ చేస్తూ నా సేవా జీవితాన్ని ప్రారంభించాను తగిన కాలమందు దేవుడు అగ్నిజ్వాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ను స్థాపించడానికి ఆలయాన్ని స్థాపించడానికి సహాయం చేశారు టీవీ మినిస్ట్రీ ప్రారంభించు ఏడు రోజుల ఉపవాసం సంఘంతో కలిసి చేసి టీవీ మినిస్ట్రీ ప్రారంభించు టీవీలో నువ్వు కాదు కుమారి నేనే మాట్లాడబోతున్నాను నేను రబ్బు నీ గదికి వచ్చి నీ వెనకనే నేనుండి నేను మాట్లాడుతున్నాను కుమారి మాట్లాడేది నీవు కాదని ప్రభు మాట్లాడారు టీవీ మినిస్ట్రీ ద్వారా దేశ విదేశాలకు మార్గం తెరుస్తానన్నారు అలాగే తెరిచారు గత సంవత్సరం అబుదాబీ దుబాయ్ అలాంటి దేశాలకు వెళ్ళటానికి దేవుడు కృప చూపారు ఆయన ఏం చెప్పారో అది నెరవేరుస్తున్నారు మనము నమ్మకంగా ఉండి సత్యమందు మన జీవితాలు ప్రతిష్ఠించుకుంటే మన ద్వారా అనేకులు దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి రావటానికి దేవుడు సహాయం చేస్తారు కనుక నేటి సమాజంలో చెప్పేవారే ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ చేసేవారు తక్కువగా ఉన్నారు చాలాసార్లు క్రైస్తవులను చూసి క్రీస్తును వెంబడించని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చాలాసార్లు దైవజనులు చూసి కూడా మరి క్రీస్తు మార్గంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అనేకమైన ఫోన్స్ అనేక మంది జీవితాల సాక్ష్యాలు వింటే అలాంటి ఆన్సర్స్ నాకు దొరికాయి సో హిజ్గియా కాలంలో లేవీలే కానీ దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించుకోలేదు పస్కా పండుగ ఆగిపోయింది నేటి సమాజంలో క్రైస్తవులే కానీ ప్రతిష్ఠించుకున్న జీవితాలు లేవు అందుకే లోకము దేవుని వైపు రావట్లేదు దైవజనులే కానీ సత్యమందు సరి అయిన వాక్యమందు సత్యమనగా వాక్యం ఆ వాక్యమందు నడిచే జీవితాలు లేవు దైవజనులే కానీ ఆత్మ అభిషేకము లేదు కనుక అందుకే ప్రతిష్ఠించుకున్న జీవితాలు కొరతగా ఉన్నందున ఇదిగో మన భారతదేశంలో ఇంతమంది ఇంకా దేవుని దగ్గరికి రావటం లేదు ఈ వాక్యం వింటున్న మనము పస్కా పండుగనే ఆ క్రీస్తు యొక్క బలియాగం వైపు దేవుని ప్రజలు దేవుని దగ్గరికి రాకుండా మనమే అడ్డుగా ఉన్నామేమో ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఒక పాపి మారు మనసు పొంది దేవుని దగ్గరికి వస్తే పరలోకంలో విందు జరుగుతుందని దేవుని యొక్క వాక్యం ఒకవేళ నీ ప్రవర్తన ద్వారా నా ప్రవర్తన ద్వారా ఎవరైనా క్రీస్తు నుండి వేరైతే పస్కా పండుగ జరగలేదని అర్థం పైన పరలోకంలో ఒక పాపి మారు మనసు పొందితే జరిగే విందు నీ ద్వారా క్యాన్సిల్ అవుతుందని అర్థం దయచేసి అర్థం చేసుకో ఎవరిని విమర్శించడానికి ఈ వాక్యం కాదు ప్రభువే నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక కనుక ఇక మీదట మనము చెప్పువారముగా కాకుండా చేసి చూపించే వారముగా బ్రతుకు ప్రతిష్ఠించుకుందాం ఉదాహరణకి మనం చెప్తూ చేయకపోతే ఎలా ఉంటుందంటే అనగనగా ఒక జంతువు ఆ జంతువు ఎప్పుడు వెనక్కే నడుస్తుంది కానీ దాని బతుకులో ముందుకు నడవలేదు అది ఎండ్రకాయ లేదా పీత ఇంగ్లీష్లో క్రాబ్ అంటారు సో ఈ ఎండ్రకాయ ఒకరోజు అయ్యో లోకమంతా ముందు పోతుంది నేను కూడా ముందు పోతే బాగుంటుందని తన సంతానాన్ని అంతా పిలిచి పిల్లలారా లోకమంతా ముందుకు వెళ్తుంది కంప్యూటర్ యుగం వచ్చేసింది కాబట్టి మనందరం ఈరోజు నుంచి ముందుకే నడవాలి అని ప్రకటించిందట పిల్లలందరూ చాలా సంతోషించి తల్లిలో వచ్చిన మార్పుకి చాలా అద్భుతంగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఓకే మేము ఇప్పటి నుంచి నడుస్తాం కానీ ఇప్పటి వరకు మేము అలా ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు కదా మరి మీరు చెప్తున్నారు కదా ముందుకు వస్తా కొంచెం ఒకసారి మీరు నడిచి చూపిస్తే మేము కూడా మీ వెనకాల నడుస్తాం అంటే ఆ దాందేం భాగ్యం నడుస్తాను అని చెప్పేసి ఎంట్రకాయ చాలా ఊపులో వీర లెవెల్లో నడవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉందట అది ఎంత ప్రయత్నించినా వెనక్కే వెళ్తుంది కానీ ముందుకు వెళ్ళట్లేదట అప్పుడు పిల్లలందరూ చేరి నీకే రాని నడక మాకెలా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నారట కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న మనం వెనక్కి వెళ్తున్నామా ముందుకు వెళ్తున్నామా చెప్పే వారంగా ఉంటున్నామా చేసే వారంగా ఉంటున్నామా మన జీవితాలు ప్రతిష్ఠించుకున్నామా లేదా ఒకవేళ ప్రతిష్ఠించుకున్నట్లయితే ఇదిగో ఇప్పుడే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు హస్తం నీ వైపు చాపబడింది నీ ప్రతి దోషాన్ని దేవుడు నీకు ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఒప్పుకో కన్నీరు కార్చు 
జీవితాన్ని అప్పగించుకో ఇక మీదట దేవునికి ఇష్టమైనవి చూడు ఇష్టమైనవి తిను ఇష్టమైన చోట్లకే వెళ్ళు దేవునికి ఇష్టం లేని మానేయి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకో బాప్తిస్మం తీసుకో వాక్యమందు నడవటానికి నీ బ్రతుకు ప్రతిష్ఠించుకో ఆ కార్యం ఈ స్థుతి ఆరాధన జరుగుతుండగా పరిశుద్ధాత్ముడు నీ అందు జరిగించునుగాక స్థుతి 